മറ്റൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഈ അടിമാലി കിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വനാന്തരത്തിലുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഭാരമേ ഒരു കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് മാറി മാറി ചുമന്നു പോകുന്നു ഞാൻ എന്നെ കൂടെ പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ച പറഞ്ഞു ഇവർ യുവാക്കളായ കത്തോലിക്ക ദുഹന്മാരാണ് ഇവർ ധ്യാനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ചുമന്ന പോലത്തെ ഒരു കുരിശ് ചുമന്ന് മലയാറ്റിലേക്ക് മല കയറുകയാണ് കൂശി കിടന്നുള്ള കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്ക് ക്രിസ്തനസ്ഥിയായി എന്നുള്ള വാക്കാണ് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന ഇനി ഒരു കച്ചറയും ഒരു കൂശും ഒരു ഒരു ധ്യാനവും ഒരു കഥയും നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വിളംബരം കേൾക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ കത്തോലിക്ക സഹോദരന്മാർ യാക്കൂബ സഹോദരന്മാർ അനേ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ത്യാഗത്തിലൂടെയും ആമേൻ കട്ടതയിലൂടെയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടുപെടുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ കണ്ണു തുറന്ന വളർത്തു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം എന്റെ വാക്കുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന വകക്കാലം നടക്കുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനു മുമ്പ് പ്രിയ സഹോദരൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ചുരുക്ക വാദകങ്ങൾ ഈ സത്യം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കേട്ടതാണെന്നും എന്റെ സ്വന്തം സമ്പൂർ സന്തോഷവുമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷി പറയാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ I'm very happy to be here today um, because God is great. Amen. Hallelujah. Um, this is my small testimony. Hallelujah. Um, uh, I've been in England for 15 years. And I studied and graduated over here. And uh, got a good job a few years back. And I was in good post. Got married. Got had family. Everything. but something was missing from my heart and all that time i was searching for jesus i didn't know where he was but he was always with me hallelujah he never lost a track of where i was and i'm so thankful and grateful for that for jesus lord and in 2012 uh, when i lost my job i was very upset um i was i did know my world had come to a standstill uh, i didn't know how i'm going to support my family how i'm going to uh, move things forward i had a belief in jesus but i didn't believe fully i was still in question in my mind uh, but as days moved forward uh, and i i started praying and i uh, one by one i realized that there is none other than jesus who is always with you and god is great i will tell you god is really great through my ups and downs god has been there you know um in september uh, uh, october uh, such the sister she started coming and speaking to um, my wife anisha and uh, that time anisha uh, asked her, told me um, can we go to this church and i said to i will not go to pentecost church i don't want to go to pentecost church but what she meant was all these years we never went to a church we were going sometimes to catholic church we were sometimes going to martama church but we were something was missing in our hearts hallelujah when we wanted to worship we were not giving enough time to jesus and that was missing in our lives and but god did not forget us god did not forget us he did let our hands go down he lifted us and when um um anisha was pregnant with zack um she had a lot of complications and but we she came to know the church everybody without knowing each and everybody over here everybody started praying for us and we could see the changes in our lives and in april when my mother came here to be with us hallelujah unexpectedly one day uh, pastor vinod came to our house and uh, um, he he was just talking he came with one of the pastors from bangalore and hallelujah uh, uh, he started praying and uh, my mom said to uh, them that i want to get baptized as well that's the same time brother wilson was also getting baptized and my mother said she want to get baptized and i was thinking 
uh, what's happening? Uh, is she okay? She wants to get baptized. She didn't, she didn't say that she wants to get baptized to us before. Is she doing the right thing? Uh, is she ready for it? Uh, I didn't say anything to her. Um, she, the, the, it was I think so May, May 2nd. May 2nd or May 1st. Um, they had the baptism service. She went to the church. In fact, she came here to the same church. Um, she got baptized. She came home. Still, I didn't say anything to her. Um, at that time, most um, I said to um, Arisha as well, oh, we didn't go and mommy will be going fine. She will go by herself. She will get baptized and everything. And she came back. Um, then, um, every year, during summers, I play cricket. I used to play for a club. I play every year and uh, this year also I was playing and all the matches I used to play it was it usually happens on a Sunday. So Sunday I had a reason not to go to church because I have got this match. I am playing cricket, I am in a big club so I don't have to go to church. I don't get time to spend with uh, Jesus at all and I am just going to play cricket. You know. I played for three years and this was my fourth year. Um, um, in 2012. Um, what happened? Uh, every year there, were, there have been never problems with any of my matches. We had no issues, we had no, there, there is nothing like that, you know. But after my mother started coming to the church, um, what happened? There was no matches. It started raining every Sunday. So I had no options, I had to come to church. So I started coming to church. So one week I came, second week I came, I'm hoping that this Sunday there will be match, but it will get cancelled due to the rain. Then what happened, after five or six weeks, I came to the church and I said, okay, the church is good, I like the church people, that's very good, but uh, it's still Pentecostal church, should I go? I was still two minds, you know. Then what happened, the sixth Sunday I had a match, so I said, oh, I don't want to go to church, I'm going definitely to the match. I went to the match, I prayed, I fell over. Then I had a shoulder injury and I went to the hospital, the doctor said you cannot play for 8 weeks. And I said to myself, 8 weeks? 8 weeks again I have to go to church all the Sundays? But hallelujah, it is not about 8 weeks. God was talking to me. He was saying to me, come to me. Come to me. Spend time with me. And hallelujah, that was the change in my life. I started coming to the church. I started, it, it, it done things in my life, things went smoothly in our house, everything was one by one we were sorting out things and we came to know that there is none other than Jesus. Jesus' love is so great. Every single person over here, they have prayed for us, our family. Today I accept my Lord as my Savior. Hallelujah. Hallelujah. And I am taking my whole decision that I am going to serve my Lord. Hallelujah. Hallelujah. All my life, me and my family, we want to serve the Lord. Hallelujah. There is no other blessing than this. Hallelujah. So, I am going to get baptized today. And I believe. I believe in this. And hallelujah. I want to proceed. I want to give my life to Jesus. Oh God. I want to work for Jesus. Hallelujah. Oh God. And God is great. That's, that's the testimony I want to say. And always I want to say this, God is great. God will never forget you. We can forget God, but He will never forget you. But you should always ask, He's just close by to you. You don't have to go far, He's always next to you. So hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord and thank you for everybody for praying for us and our family. We are so grateful that we are a member of this church. It's not about Pentecostal church. We are in Christ. Amen. We are in Christ. We thank and praise our Lord Jesus. Yes. Okay. All those, all the churches, everything is man-made. But we are in Christ. We are worshiping Amen. the Lord. Amen. There is none other than Jesus. Amen. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Kathave Medical Prayer, Miss Sripa and I, Tavariki, Tayaro, Dabana, 
എൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ വാസ്തവമായ വ്യക്തിപരമായ നിന്റെ മകനോട് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ തീരുമാനം നിന്റെ മകന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ നീ കണ്ടതിനാൽ സ്തോത്രം പ്രിയ പിതാവേ എൻ്റെ പൈതലിനെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തു പിതായാലും പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള ആ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം തുടങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സാക്ഷിയായി മുന്നേറുവാൻ ഇവിടെയാക്കണമേ കർത്താവേ ശത്രുവിൻ്റെതായ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിന്റെ മകനെ ഉറപ്പിക്കണമേ ശത്രുവായ ദുഷ്ടൻ കാണാതെ വണ്ണം രക്തക്കൂട്ടങ്ങൾ മറക്കണ കർത്താവേ നിന്റെ മകനെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കണമേ യഹോഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ലോകമറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ ആത്മീയ ഭൗതിക മാനസികമായ ശാരീരിക എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കര കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി എന്റെ മകനെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ സ്നാന ശുശേഷങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്നാന കുളത്തെ ചർച്ചിലെ ചുറ്റുപാടുകളെ അതിന് വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം പരിവർത്തനം ചെയ്യണം കർത്താവ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി സ്വതന്ത്രം പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തോടെ എന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ കൃപക്കു കൂടെ ഇരിക്കണം സഹായിക്കണം യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാം സ്നാനക്കുളത്തിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സാര ജാതികൾ ശിക്ഷയാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാനോ ലോക അവസരത്തോളം എല്ലാ താവളം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ആവി ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവചനം അനുശാസിക്കുന്ന വചനപ്രകാരമുള്ള സ്നാനശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മള് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ശിശുസ്നാനം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ദൈവഹിതമല്ലാതെ ഉടലെടുത്ത ആശയങ്ങളാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഉടനീളം പരിശോധിച്ച എല്ലാ സ്നാനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചുള്ള സ്നാനമാണ് യേശു കർത്താവും രക്ഷകനുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് സ്നാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്നാന ശുശൂഷ വെറും ഒരു ചടങ്ങല്ല അത് ശ്രദ്ധകരമായ ശുശൂഷയാണ് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ രണ്ട് കൂതാശകളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കൂതാശയാണ് സ്നാനം സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ വാത്സന്റെ സഹോദരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് കൂടെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി പോകുന്നത് സഹോദരൻ പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ഒക്കെയും 
അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സാധ്യത വെച്ചിരിക്കുന്നു കാൽവറി കൊലക്കിണത്തിൽ കർത്താവ് മരിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനായ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ സ്നേഹ സത്യമാണ് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ട് സ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പങ്കാളികളാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷത്തിനായി കരങ്ങൾ ദൈവത്തെ
Hallelujah. Hallelujah.